Continuamos aquí en Dígame Usted y si usted está sintonizando ahora, recordarles que el juego hoy en el Estadio Cibao, 7.30 de la noche, los Leones del Escogido y las Águilas Cibaeñas. Anoche ganamos con el Escogido también, pero el juego fue en la capital, aunque en el juego anterior a este, el Licey estuvo por aquí en Santiago y no ganamos, pero no se puede estar ganando siempre. Las Águilas están... En el primer puesto es un buen indicio y estos son ya los últimos juegos eh, de, de esta etapa. Más adelante vamos a ver cuáles son los cuatro equipos que van a pasar a, a la final. Nadie sabe, nadie sabe, pero la gente siempre está esperando a los rivales eternos que son las Águilas eh, y el Licey, pero los demás equipos, eh, las Estrellas Orientales hasta ahora están haciendo un buen trabajo. Yo le estoy dando aliento, yo sé, <ríe> a los demás equipos para que no vean que estoy tan parcial con las Águilas y Baeñas. Pero sí, estamos en primer lugar y hoy hay juego a las 7.30 y el juego se ve mejor en Luna TV. Y como ya le dije, si usted quiere tener ese snack, esa picadera ahí mientras está viendo el juego, Fausto Picaderas está disponible en Gurabo. Puede hacer sus pedidos y llamar al 809-671-1674. También si quiere adquirir cualquier material de construcción, el chirro, eh, también puede llamar al 809-582-8100 a Chisrock del Cibao. Haga sus pedidos, llame, haga sus cotizaciones para que en esta Navidad su casita espere el año nuevo bonita. Y la Hacienda Biológica Virginia tiene su especial de Navidad, plátanos orgánicos y limones persa. Haga sus reservas, llame ya que se están agotando al 829-648-8589. Haga sus pedidos, usted sabe que para la cena navideña se necesita tener. Y para, yo creo, el diario vivir en la República Dominicana, haga sus pedidos plátanos orgánicos y limones persa. También se suba gourmet, tenga pendiente, si usted todavía no ha pedido su comidita por ahí, eh, llame el número, llame el número y ahí está Sosuba Gourmet, en esta, en la misma avenida Carrera está ubicado Sosuba Gourmet, haga su pedido desde ahora para que le llegue eh, calientita a su casa. Señores, y a veces es inevitable dejar de hablar del Ministerio de Educación y lo que está sucediendo, sabemos que el Ministro de educación se ha visto envuelto en varios problemas eh, y este no es el caso sigue igualito por así decirlo está en la mira está en la mira no solamente del pueblo dominicano se ha hablado bastante de lo que está sucediendo y el ministro no explica al país las razones de que ya se está terminando básicamente el año o van a vacaciones ahora de las fiestas navideñas y muchos de los estudiantes no han recibido el primer libro. Todavía hay mucha gente esperando el uniforme. Y eso, que el año escolar inició ya hace unos meses. Pero hemos escuchado las quejas de que no han recibido los materiales suficientes. También el mantenimiento de algunas escuelas denuncias de que cuando llueve se inunda, se inunda por completo y tienen que dejar de dar clases porque lo primordial es la salud, cuidar la vida de los estudiantes. Eh, vi un video en agua que eso, eso fue increíble, como la escuela estaba llena de agua y, y pasa en cada momento. Eh, quien estaba haciendo la denuncia dijo que hasta que hay una llovizna y ya la escuela estaba inundada y es una de tantas denuncias que vemos a diario como muchos lugares no están preparados para recibir clases, falta de maestros, falta de materiales, la misma falta también de las cocinas que no reciben los alimentos necesarios o que los alimentos que reciben no dan la talla, también nos llegó una denuncia recientemente de que cuando se acababa el almuerzo escolar, los estudiantes que faltaban, lo que le daban era queso con galleta. Dígame usted 
¿Qué estudiante, qué persona va a aguantar una tarde, una mañana estudiando con un poco de queso y, y unas galletas? Entonces, está en la mira el ministro de Educación nuevamente los problemas que hay. Recientemente, cuando sucedió el terremoto en Puerto Plata, también, también vimos que varias escuelas eh, no resisten, no resisten a un fuerte terremoto, más de 13 recibieron daños en esta provincia, tanto de las, de las que ya estaban como de las nuevas escuelas. Y muchos se preguntan, ¿dónde está el 4% en la educación? Porque sabemos muy bien que se ha hecho una tremenda inversión en las escuelas, en lugares donde no había, sí sabemos que se han construido, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Y ¿a qué manera que ni siquiera pueden resistir un sismo de una tremenda magnitud? El que pasó reciente fue, no fue tan grande como otros que han sucedido, pero se vieron afectados por este sismo. Entonces, la inversión del 4% de la, de la educación, ¿dónde está? Porque muchos de los estudiantes todavía están esperando los materiales. Vamos a tomar esta llamada. Saludos, dígame usted. Muy buenos días. Hola, hola. ¿Aló? Sí, diga. Le hablo por Cáceres. Hola, hola. Sí, esas son las escuelas que no tienen más de dos tres pisos. Porque es un edificio privado, entonces lo construyen bien, que no tienen problema. ¿Cuándo desde el gobierno no se tiene una intención justa para derrochar el dinero del pueblo, pasa eso y más. Se compra de más, se dirá vida y nunca hay un culpable. ¿Por qué? Porque se creó una organización con esos fines de dilapidar y acabar todo lo del pueblo y del Estado. Desde ahí. Parece que nunca hay culpable. Tú te, tú te pareces con 500 millones de la nada. Dos años atrás no tenía ni uno. Así, te falcó. Y no, porque no la podía probar. No, pero nada más tienen que ir al banco, ese dinero, un familiar tuyo, ese dinero, y más tarde el cumpo recate y se acabó. Pero si no hay consecuencias, es para que eso siga todo el tiempo. Muchísimas gracias. Así es, y no hay un régimen de consecuencia. Es difícil que tanto los funcionarios, las personas que trabajan en las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, no vean que hay un régimen de consecuencia. Entonces van a seguir haciendo lo mismo. Y así como mencionó, hay, vemos las demás instituciones que no les pasa nada, pero que a veces, cuando en el caso de educación, se hacen las licitaciones. Ahí ganan la empresa a veces que uno ni siquiera conoce, eh, porque su, suele pasar en, muchos, en muchas de las licitaciones de las diferentes empresas, ganan la licitación para hacer las escuelas. El presupuesto que se muestra es demasiado elevado, se habla de millones, millones de pesos, entonces para cuando la escuela se construya, que no de la talla, ahí se está gastando un dineral, un dineral, entonces para que la cosa no funcione. Y es lo que espera todo el pueblo dominicano. Así, esta es una de tantas quejas que a diario escuchamos eh, de las instituciones públicas que a veces no, da la, no dan la talla o los mismos empleados. Hablando de esto, como él está mencionando, de lo público, hemos visto cómo se ve el desastre a veces cuando personas van a las diferentes oficinas y no le pueden resolver un problema. Duran una eternidad para poder solucionarte o darte respuesta de lo que tú quieres saber. Entonces, ¿cómo, cómo se maneja algo así si usted no le da al pueblo lo que necesita y de la mejor manera? Siempre van a estar las quejas. Sabemos que el presidente es uno, pero los funcionarios que él ha nombrado en esos puestos son para que haga su trabajo. Sería muy fácil, sería muy fácil para un gobierno que las personas que el presidente ha designado en cada puesto haga su trabajo. ¿Por qué es tan difícil hacer el trabajo? Yo de verdad que a veces no entiendo. Saludos, buenas. Sí. Yo pienso que cuidado si están acondicionando al pueblo. ¿Por qué? Porque este país tiene 48 mil kilómetros cuadrados. Y entonces dan una práctica solo, mayormente, de las escuelas que no están bien construidas. Te están poniendo la mente para allá. Cuando venga un terremoto y de tres o cuatro, tú dices, así, ah, 
pero por tu mente no pasa. ¿Y por qué no se caen los edificios que tienen 8 y 10 pisos? ¿Y 12 o 15? Eh, entonces, ay, que los niños, hay que se murieron. Entonces, que no ve con el sufrimiento. Pero no va a haber culpable, pero sí un derroche de dinero. Eso no tiene sentido. Pienso yo, Héctor. Gracias, Beba. Bien, ahí está, ahí el público está dando su opinión y siempre el Ministerio de Educación va a tener sus... la gente va a opinar de lo que está sucediendo y siempre van a estar estos debates y las opiniones encontradas de lo que está sucediendo en las diferentes instituciones del gobierno y es lo que se pide, es lo que se pide que se haga un buen trabajo no para beneficiarse, no es para que usted vaya a servirse de su puesto en el Estado, es para que trabaje a favor del pueblo dominicano. Así que yo estoy contenta de poder estar aquí y de poder compartir todas estas informaciones con ustedes. Lamentablemente se ha acabado el tiempo, desearle a, a Carlos Benoit que se recupere pronto para que vuelva y esté con todos ustedes, recordarles que hoy hay juego en el Estadio Cibao, 7.30 de la noche. El juego se ve mejor por Luna TV, así que usted se sienta tranquilito y esté pendiente a todo lo que va a suceder en el Estadio Cibao, en el Valle de la Muerte. Así que desearles un feliz viernes, sí, hoy es viernes. Cuídese por ahí, cuídese por ahí y nos encontramos en una próxima entrega. Vayas, Luna TV. Descarga nuestra aplicación para Android y iPhone. Síguenos en Instagram, Luna TV Oficial. Suscríbete.